హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ సుబ్బు ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ వర్ అనదర్ న్యూ వీడియో ఈ వీడియోలో అయితే మనం యూకేకి ఏమేమి తెచ్చుకోవాలి థింగ్స్ అవన్నీ ఫుల్గా చెప్తాను లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చాలా అయితే చాలా ఉన్నాయి టోటల్గా మొత్తం యూకేకి ఏమేమి తెచ్చుకోవాలన్నాయి నేను టోటల్ సిక్స్గా డివైడ్ చేసాను ఫస్ట్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత మెడిసిన్స్ తర్వాత క్లాత్స్ తర్వాత చికెన్ ఐటమ్ కిచెన్ ఐటమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి పర్సనల్ థింగ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ థింగ్స్ ఇవైతే టోటల్ సిక్స్ మొత్తం డివైడ్ చేశాను ప్రతి దాంట్లో చాలా ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి మీకు మీకు నచ్చినవి మీకు అవసరం అయిన వరకే తెచ్చుకోండి నేను లిస్ట్లో అయితే చాలా అయితే చెప్పాను కానీ డాక్యుమెంట్స్ మాత్రం ఇంపార్టెన్స్ బాగా అవి మాత్రం అన్ని కంపల్సరీ తెచ్చుకోవాల్సిందే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్స్ ఇవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకంటే ఏ ఏదైనా మర్చిపోవచ్చు కానీ కానీ డాక్యుమెంట్స్ మర్చిపోతే చాలా అంటే చాలా రిస్క్ పడాల్సి వచ్చింది దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ కంపల్సరీ మీ దగ్గరే పెట్టుకుంది ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు అదను ఫ్లైట్ టికెట్ ఈ రెండు మస్టమ్స్ క్యారీ చేయండి మీరు హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కానీ మీ పాకెట్లో కానీ ఎక్కడో చేత పెట్టుకుంది ఏం కాదు మెయిన్ మాత్రం పాస్పోర్ట్ ఫ్లైట్ టికెట్ ఈ రెండు మెయిన్ ఈ రెండు లేకపోతే నేను ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎలా చేయరు సో ఈ రెండు మెయిన్ అండ్ ఇంకా మొత్తం డాక్యుమెంట్స్లో ఏవేవి ఇంపార్టెంటో అన్నీ చెప్తాను లిస్ట్గా ఒకసారి మీరు రాసుకోండి కావాలంటే నేను ఒక పీడిఎఫ్ చేసి పంపిస్తాను ఇలా మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను ఏమేం కావాలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పాస్పోర్ట్ అండ్ ఫ్లైట్ టికెట్ తర్వాత వచ్చి రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఒక ఎయిట్ నుంచి టెన్ సెట్స్ అయితే తెచ్చుకోండి అండ్ తర్వాత వచ్చేసి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ విత్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్నే తీసుకుంటారు ఎక్కువ మ్యాక్సిమం అందుకని వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంపల్సరీ కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మీరు ఎవరన్నా ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకొని వస్తే కంపల్సరీ జాబ్లు అయితే ఉంటాయి మీకు ఎవరికన్నా డ్రైవింగ్ వచ్చుంటే అక్కడ నుంచి ఒకవేళ రాకపోయినా అక్కడ నుంచి నేర్చుకొని రండి నేర్చుకొని ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకొస్తే ఇక్కడ వన్ ఇయర్ పర్మిట్ ఉన్నది సో కంపల్సరీ మీరు ఏదైనా తీసుకుని కార్ కానీ బైక్ కానీ తీసుకుంటే మీరు కంపల్సరీగా డ్రై డ్రైవర్ జాబ్లు అయితే చాలా అయితే ఉన్నాయి యూకేలో మీరు దానికి అప్లై చేస్తే అంపట్నం వచ్చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ పీసీసి ఒకటి తెచ్చుకోండి పోలీస్ కిరియన్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ యూకేలో సెక్యూరిటీ జాబులు కూడా చాలా ఉన్నాయి సో పీసీసీ ఇక్కడ అప్లై చేయాలంటే ఒక సెవెన్ థౌజండ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ వరకు అయితే అయిపోయింది అదే మనం ఇండియాలో నుంచి తెచ్చుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో అయిపోయింది అది పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రంలో అప్లై అప్లై చేసింది నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే అయింది బాబాయ్లు వచ్చి ఒక వెయ్యి రూపాయలు తీసుకున్నారు థౌజండ్ తీసుకున్నారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో అయిపోయింది బీసీసీ ఇండియాలో అయితే ఏరే అయితే అప్లై చేస్తే ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ మ్యాక్సిమం ఎంతో నాకు అంత ఐడియా లేదు ఒక మినిమం టెన్ థౌజండ్ అయితే అయ్యింది ఇక అయితే సో కాబట్టి మీరు పీసీసీ అయితే ఇండియాలోనే తెచ్చుకోని అని నేను చెప్తాను ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనివర్సిటీ లెటర్ ఒకటి అన్కండిషనల్ లెటర్ ఒకటి అండ్ క్యాష్ లెటర్ ఒకటి ఫండింగ్ ఒకటి అండ్ టీబీ టెస్ట్ ఒకటి ఆల్ ఓడిస్ అంటే ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ ఇవన్నీ తెచ్చుకోండి అంటే ఇంక నెక్స్ట్ మెయిన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ సర్టిఫికేట్ కూడా తెచ్చుకోండి మమ్మల్ని అయితే అరగలేదు ఆ టైంలోనే ఇంకా మిమ్మల్ని అరగురు అని నేను అనుకుంటున్నా అంటే ఒకవేళ అడిగితే అరగొచ్చు టైం బ్యాడ్ మనం చెప్పలేము అలాంటి ఎందుకంటే అందరు ఇప్పుడు దాదాపు టూ డోసెస్ను త్రీ వేయించుకొని ఉంటారు కంపల్సరీ సర్టిఫికేట్ అయితే ఇస్తారు సో కంపల్సరీ ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా తెచ్చుకోండి ఏం కాదు అండ్ మీరు ఇండియాలో ఏమైనా వర్క్ జా వర్క్ చేసి ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కూడా తెచ్చుకోండి దాని ద్వారా కానీ మీకు తొందరగా జాబ్స్ రావచ్చు ఇంకా అయ్యే ఆ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి వీసా యూకే వీసా వీసా నుంచి మనకి టూ లెటర్స్ అయితే వస్తాయి కదా మెయిన్ టూ పేపర్స్ అవి కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి అవి కూడా అడుగుతారు ఇక్కడ దాని వెనక్కే మనం ఇది బీఆర్పి కలెక్ట్ చేసుకునేది ఉండిద్ది అది కంపల్సరీ కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్హెచ్ఎస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ మనం ఎప్పుడైతే వీసా వీసా అప్లై చేసేటప్పుడు ఎన్హెచ్ఎస్ కడతామో అప్పుడు మనకు ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ అయితే వచ్చింది కంపల్సరీ ఆ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఆ రిఫరెన్స్ నెంబర్ తీసుకోకుండా నువ్వు తర్వాత మీ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడికో పంపిస్తారు చాలా లేట్ అయింది ఈ లోపు నీకు ఏమన్నా అయితే వాళ్ళు రిఫరెన్స్ నెంబర్ ద్వారానే నీకు ఐహెచ్ఎస్ రిజిస్టర్
ఏం కాదని మనం అనుకోకూడదు ఎప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియదు కాబట్టి కంపల్సరీగా వీసా రిఫరెన్స్ నెంబర్ మాత్రం అదే సారీ ఎన్హెచ్ఎస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ మాత్రం కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి అది చాలా అంటే చాలా మెయిన్ ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే అర్థం చేసుకోండి సో ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఈ ఫిఫ్టీన్ మీకు ఇవన్నీ ఒక నేను ఒక పీడిఎఫ్లా తయారు చేశాను సో అది మీరు ఎవరైనా నాకు పిన్ చేయండి నేను కింద నా కామెంట్ బాక్స్లో నా నెంబర్ అయితే ఇస్తాను జస్ట్ నాకు పిన్ చేస్తే నేను సెండ్ చేస్తాను ఇంకా ఇయే డాక్యుమెంట్స్ అయితే టోటల్ ఇయే చాలా వరకే మ్యాక్సిమం ఇయే ఇంకెంత మించి ఏం అడుగురు డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఇవన్నీ చూసుకోండి వచ్చేటప్పుడు ఇంటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు ఫ్లైట్ జర్నీ చేస్తున్నారు అనుకున్న ఒక వన్ డే ముందు అన్నీ చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు మన కిచెన్ ఐటమ్స్ కానీ ఏమన్నా గ్రోసరీస్ కానీ బట్టలు కానీ ఇంకేమన్నా ఇండియాలో వదిలేస్తే ఏం కాదు కానీ ఈ మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరు నెగ్లిజెన్స్ చేయకుండా డాక్యుమెంట్స్ మాత్రం కంపల్సరీ క్యారీ చేసుకోండి అది మీ హ్యాండ్ లగేజ్ బ్యాగ్లోనే పెట్టుకోండి అవన్నీ దాంట్లో పెట్టుకుంటే చెక్కిన్ బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటే ఎట్లా పెడితే అట్లా విసిరేస్తారు కొన్నిసార్లు మిస్ అయ్యిద్ది కొద్దిగా టైం పట్టిద్ది మళ్ళీ అది ఎత్తుక్కొని తీసుకోవాలంటే సో అలాంటి రిస్క్ చేయకుండా మీరు హ్యాండ్ లగేజ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదని నేను అనుకుంటున్నా నేనైతే అంతే చేశాను అందరూ మ్యాక్సిమం అదే చేస్తారు సో ఇంకోసారి చెప్తున్నా మీకు అండ్ సెకండ్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి మెడిసిన్ మెడిసిన్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ తర్వాత మెడిసిన్స్ ఈ రెండు అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం యూకేకి వచ్చినాక వెదర్ అనేది మనకు అసలు సెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇండియాలో ఇప్పుడైతే మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉంది మీరు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేకి నా తెలిసి సెప్టెంబర్ ఇంటేక్ వాళ్ళకి జాయిన్ ఇంటేక్ వాళ్ళకి మైనస్ ఫోర్ మైనస్లో అయితే ఉంది నైన్ అయితే నేను వచ్చినప్పుడు మైనస్ ఫోర్ అయితే ఉంది నేను వణుకుపోయాను ఒక వారం నాకు అసలు ఏం తెలియదు పొద్దున్నే ఏదో రాత్రి ఏదో అసలు అలా పొందుకోని లేకుండానే అలా డే అయిపోతుంది డే చేంజ్ అయిపోతుంది నాకైతే ఒక వన్ వీక్ ఏం అర్థం కాల ఆ తర్వాత కొద్దిగా అలవాటు అయిపోయింది మీ దగ్గర అంతమించి ఏమి ఉండదు సింపులే ఇక్కడ ఏంటంటే మెడిసిన్ తెచ్చుకొని మీకు ఇక్కడ వెదర్ చాలా మందికి పడదు ఇక్కడ కోల్డ్ వెదర్ ఎక్కువ మనకి ఒక ఇయర్లో ఒక నైన్ మంత్స్ కోల్డ్గానే ఉన్నది మ్యాక్సిమం ఏదో ఒక త్రీ మంత్స్ కొద్దిగా అట్లా అట్లా ఉన్నది కానీ అప్పుడు కానీ కొద్దిగా చల్లగానే ఉన్నిది సో కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఇంత చలిలో వస్తాం కాబట్టి మనం కంపల్సరీ మెడిసిన్ అయితే తెచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫీవర్ ఒకటి కోల్డ్ ఒకటి కాఫ్ ఒకటి అండ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అండ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ ఎవరు వాడతారంటే ఇక వేర్ హౌసెస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ వాడతారు ఎందుకంటే బాగా బరువులు మోయాలి నేనైతే ఈ రికమెండ్ చేయను పెయిన్ కిల్లర్స్ అయితే దానివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎక్కువ వస్తాయి సో నేనైతే ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే ఓకే కానీ దాన్ని అయితే అసలు వేసుకోకూడదు నేను అసలు ఎంత పెయిన్ వస్తున్నా భరిస్తా కానీ పెయిన్ కిల్లర్స్ అయితే అసలు వేసుకోండి వేసుకోను అండ్ తర్వాత వాంతింగ్స్ కానీ వాంతింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి గ్యాస్ అని అలాంటి వాళ్ళు కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి ఇక్కడ ప్రతిదీ చాలా కాస్ట్ అండి సో ఐస్ ఐస్ డ్రాప్స్ కానీ ఇయర్ డ్రాప్స్ కానీ కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి అండ్ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే బన్ ఇక్కడ గబక్కనే ఏమన్నా కాలినా కానీ బన్నింగ్ జెల్స్ అని ఒక ఉంటే అవి తెచ్చుకొని ఇండియా నుంచి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాల్ని వాల్ని స్ప్రేస్ అలాంటివి తెచ్చుకోండి తర్వాత ఇన్హేలర్స్ బ్యాండేజెస్ స్టమక్ పెయిన్ కిల్ స్టమక్ పెయిన్స్ అది చాలా అయితే ట్యాబ్లెట్స్ అయితే ఉంది నేను పెద్దగా అసలు నేను ట్యాబ్లెట్స్ అయితే ఒక్కటిగా తెచ్చుకోలేదు సో నాకు అంతకీ ఐడియా ఏం లేవు ఏం తెచ్చుకోవాలి కదా సో నేనైతే మొత్తం ఒక లిస్ట్ అయితే రాసాను మీకు పీడిఎఫ్ చేశాను ఇవన్నీ మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు అన్ని పీడిఎఫ్లు పంపిస్తాయి ఎవరైనా అడిగినా కానీ అంటే ఇవే ఇంతమించి ఏం అక్కర్లా మీకు పర్సనల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కంపల్సరీ ఒక టూ నుంచి త్రీ మంత్స్ సరిపోయి మాత్రం కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ కొనాలంటే చాలా కాస్ట్ నేను ఎన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే అర్థం చేసుకోండి సో ఇవి అయితే ఇంకా ఇంతమించి ఏమి లేవు ఇంకొంది వచ్చేసి క్లాత్స్ మనకు కావాల్సింది ఇవే కదా మిగతా ఇంక ఏమన్నా ఎట్లా అయిపోయింది మనకి ఎందుకు ముందు మనం బట్టలు కొనుక్కోవాలి రిచ్గా కనిపించాలి అమ్మాయిలు మరేయాలి ఇది ఏజెండా మన వాళ్ళదే కానీ దానికి వచ్చి నాకు ఏమి ఉండదు బ్రో నిజంగా చెప్తుందా నేను అలా అయితే నేను అలా అనుకోలేదు లేదు నేనైతే మంచిగా చాలా కొన్నా కానీ ఇవి బ్యాగుల్లో పరేసే పైన ఇంకా తీయంగా తీయలేదు ఇలాంటి బన్నీ వేసుకొని తిరగుతాను ఇక్కడ రూమ్లో ఇక జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తగిచ్చేయలే
ఎవరు వేసుకోరు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇంత చలిలో నువ్వు ఇలాంటి వేసుకున్నా చాలు దానిపైన ఒక జాకెట్ వేసుకుంటావు అంతేగాని నువ్వు నేను పదివేలు పెట్టుకున్న ఈ షర్టు అని మొత్తం ఇప్పుకొని తిరిగాను ఇంకా నీకే చలి పుట్టిద్ది తర్వాత లేనిపోయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి సో కాబట్టి ఏంటంటే బట్టల మీద ఎక్కువ ఈ క్లాత్స్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు నేనైతే చాలా చేసాను అంతేగాని చెప్తున్నా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా నా ఇష్టం బ్రో నేను నా ఇష్టం వచ్చింది కొంత అంటే ఓకే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు నేను కాదంటలా నేను మామూలుగా చెప్తున్నా ఎక్కువ కొనొద్దు మనం ఎక్కువ వాడం అని సో ఏమేమి తెచ్చుకోవాలి అసలు ఎట్లా వాడుకోవాలని చెప్తుంది అండి షర్ట్స్ వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ తెచ్చుకోండి మంచి కంపల్సరీగా ఒక వైట్ కానీ ఒక వైట్ ఒకటి తెచ్చుకోండి బ్లాక్ కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి ఈ రెండు కన్ఫామ్ వైట్ ఒకటి బ్లాక్ బ్లాక్ ఒకటి ఇంకా మిగతా ఈ మీరు ఏం తెచ్చుకున్నా పర్లేదు మీ ఇష్టం అది తర్వాత టీషర్ట్లు టీషర్ట్లు కానీ ఒక పది తెచ్చుకోండి పది కానీ ఒక ఎనిమిది కానీ పది కానీ పదిహేను కానీ ఎంత ఉంది మీకు తగ్గ నేనైతే ఒక పది పైనే తెచ్చుకున్నా బన్నీన్స్ ఇలాంటి నెక్లెస్ ఒక నేను ఒక ఇరవై అయితే తెచ్చుకున్నా మీరు పది పది కానీ పదిహేను కానీ తెచ్చుకోండి అని వచ్చి జీన్స్ ఇక్కడ పెద్దగా జీన్స్ అంటే ఇంకేముంటాయి రకరకాలు ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి బ్రో నేను ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నా కానీ వేస్ట్ అయ్యి నేను ఎనిమిదో పదో తెచ్చాను అన్నీ వేస్ట్ అయ్యి ఒక ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ తెచ్చుకోండి అంతే ఇక్కడ యూకేలే పర్లా కాస్ట్ ఒక మాదిరి ఉన్నిద్ది మనకు వచ్చే సంపాదనకి ఇక్కడ ఉన్న దానికి సరిపోయిద్ది ఇండియాలో అంత అంత పెట్టి కొనక్కర్లా యూకో యూకేలో చాలా బాగుంటాయి మీకు చాలా నచ్చుతాయి కూర చాలా మాస్లో కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ అన్ని బ్రాండ్లే బ్రో ఇండియాలో అంటే ఇండియా అనేది తక్కువ చేయట్లేదు ఇండియాలో సెకండ్ క్వాలిటీ అని చెప్పి సెకండ్ కాపీస్ అని చెప్పి ఏ అమ్మేస్తారు సో కాబట్టి ఇక్కడైతే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇండియాలో అసలు నేను ఇండియాలో షాపింగ్ చేయకుండా ఎక్కడికి వచ్చి కొన్నా కానీ చాలా బాగుండే అనిపించింది నాకైతే సో అవి అయితే తెచ్చుకొని ధర్మల్స్ కంపల్సరీగా ఒక టూ పేస్ట్ తెచ్చుకోండి ఫుల్ స్లీవ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే బ్రో నాకు బాగా చలి ఉన్నిద్ది అన్న వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి నేను చలి తట్టుకోలేను నాకు జలుబు చేస్తూ ఉన్నిద్ది అన్న వాళ్ళకి మాత్రం ధర్మల్స్ కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి అవి మనల్ని చలి బాగా ఆపుతాయి ధర్మల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక ట్రాక్ ప్యాన్స్ నేను ఇంటికాడ మామూలుగా రూమ్లో ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటానికి మ్యాక్సిమం అయ్యే వేసుకొని తిరిగేది ఇక్కడ ఈ జీన్స్ ప్యాంట్లు ఎవరు వేయరు తక్కువ చాలా తక్కువ వేసేది నేనైతే ఒక ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ తెచ్చుకున్నాను అయ్యగార ఇంకా నెక్స్ట్ చెప్పాక బ్లాక్ షర్టు బ్లాక్ ప్యాంట్ మాత్రం కంపల్సరీ హుడీసు ఒక ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ తెచ్చుకోండి కంపల్సరీ క్రే ఎక్కువ వాడేది హుడీసు ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి బయట హుడీస్ మాత్రం కంపల్సరీ ఒక ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ తెచ్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి అండర్వేర్స్ ఒక టెన్ పేర్స్ తెచ్చుకోండి అండ్ కంపల్సరీ హ్యాండ్ గ్లౌజ్ మాత్రం కంపల్సరీ ఒక టూ పేర్స్ అయితే తెచ్చుకోండి ఇక్కడ చలికి మీరు తట్టుకోలేము మనం కంపల్సరీ తట్టుకునే అంటే అందరి గురించి చెప్తున్నాలే కొద్దిగా చలిగా ఉన్నిద్దని అవి కంపల్సరీ ఒక టూ పేర్స్ అయితే తెచ్చుకోండి తర్వాత హ్యాట్ ఉన్నది కదా ఇవి ఇక్కడ మన మూతికి ఎట్లాగా ఎట్లా పెట్టుకోవాలి సో కాబట్టి ఇలాంటివి తెచ్చుకోండి ఉలెన్ హ్యాట్స్ అనేవి మనకి చలికి చాలా చెవులోకి వెళ్ళకుండా గాలి ముక్కులోకి వెళ్ళకుండా ఆపుతాయి సో కాబట్టి ఇలాంటివి తెచ్చుకోండి ఎదవాటి మీద షర్ట్ల మీద బట్టల మీద ఇవన్నీ వీటి మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు ఇలాంటి మంచి కొనుక్కోండి అండ్ హ్యాండ్ గ్లౌజ్ కానీ మంచి కొద్ది కాస్ట్ కొన్నాయి కొనుక్కొని ఏం కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నా సరే ఇక్కడ వచ్చి కొనుక్కోవాలనుకున్నా ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు ఉంటాయి మంచివి అంతకన్నా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం కొనొద్దు ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోండి రెండు వేలు కన్నా పైకి ఉంటే రెండు వేలు కన్నా పైనే ఇండియాలో ఉంటే కాస్ట్లీగా మంచి లెదర్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోండి రెండు వేలు కన్నా తక్కువ ఉంటే మాత్రం యూ ఇండియాలో కొనుక్కోండి ఎందుకంటే యూకేలో రెండు వేల నుంచి మంచి పైనవి మంచివి ఉన్నాయి సో కాబట్టి అంతకన్నా మంచి ఇండియాలో ఉంటే రెండు వేల రెండు వేల కన్నా తక్కువ ఇండియాలో కొనుక్కోండి నా సజెషన్ అయితే అది బెల్ట్స్ అయితే ఒక రెండు తెచ్చుకోండి ఇక అమ్మాయిలు అయితే స్క్రాప్స్ తెచ్చుకోండి ఇంకా అలాగైతే బాగా సరిపోతాయి ఇన్ని కొనక్కర్లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి శారీస్ లేడీస్ ఒక టూ తెచ్చుకోండి ఎక్కువ వాడరు ఇక్కడ అందరూ జీన్స్ టాప్స్ ఎక్కువ వేసుకుంటారు అండ్ అబ్బాయిలు అయితే దోటీస్ రెండు పంచులు తెచ్చుకోండి ఎక్కువ వాడరు కాబట్టి తెచ్చుకోండి ఏదైనా ఎక్కువేసినప్పుడు వెకేషన్ అంటే ఏమంది సీరియల్ అన్నప్పుడు ఎవరు చేసుకుంటారు లేదో నాకైతే తెలియదు మేము అయితే అసలు ఎప్పుడు చేసుకోలేదు అవి
యూకేలో ఉన్నట్టు డిజైన్ చేయరు కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన కొనుక్కోవచ్చు అనేది చాలా బెస్ట్ ఎందుకంటే యూకేలో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ దాకా తట్టుకునేలాగా మన జా ఈ జాకెట్స్ అని తయారు చేస్తారు ఇండియాలో అంతగా చేయరని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ నేను రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేలు పెట్టి వందలు వేస్ట్ అది ఇక్కడికి వచ్చినాక చాలా ఆపలేకపోయింది అది సో కాబట్టి ఆ వెదర్కి తగ్గట్టు చేస్తారు మనకి ఎంత ఉంది మహా అయితే టెన్ ఉన్నిద్దాము లేకపోతే ఎయిట్ వేసుకో అంతకుమించి ఎక్కువ ఉండదు కదా ఇక్కడైతే మైనస్లో ఉన్నది సో కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గ వెదర్ ప్రకారం ఆ వింటర్ ఈ జాకెట్స్ అనేవి డిజైన్ చేస్తారు సో కాబట్టి నేనైతే యూకే వచ్చే కొనుక్కోండి అని ఎవరికైనా చెప్తే నా సజెషన్ అయితే అదే యూకే వచ్చే కొనుక్కోండి ఇండియాలో అయితే ఏంటంటే అంత చలి ఆపలేవు సో కాబట్టి ఎరుగు వచ్చి కొనుక్కోవటం చాలా బెస్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి టవల్స్ టూ పేర్స్ అయితే తెచ్చుకోండి అంటే ఎలాంటివి అంటే ఒక పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి చూడండి మన డిమార్ట్లో అలాంటివి తెచ్చుకోవాలనుకోండి టిన్ను టిన్ని చాలా బాగుంటాయి మరత పెట్టేసి పక్కన వారి వచ్చి ఏం కాదు ఇది అయితే ఎక్కువ స్పేస్ కూడా ఆక్యుపై చేయదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక రేంజ్ రేన్ జాకెట్ అయితే తెచ్చుకోండి రేంజ్ జాకెట్ అంటే ఓ పెద్దవి కాదు మామూలుగా ఒక కవర్లా వస్తాయి కదా అది మన ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ ఉంటే అలాంటివి తెచ్చుకోండి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉన్నది అది అయితే ఒకటి తెచ్చుకోండి అండ్ ఇంకంతే ఇంకా స్మాల్ బ్లాంకెట్ కానీ ఎలాంటి ఇలాంటివి కానీ చిన్నవి తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే వచ్చినాక అయ్యే కప్పుకొని రావాలి మనం తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినాక క్లింట్గా ఉండొచ్చు అదైతే మంచిగా చలాపిద్ది ఇక ఎట్లా ఉంది పెద్దది అదైతే మంచిగా చలాపిద్ది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పౌండ్స్ ఫోర్టీన్ పౌండ్స్ ఉన్నది ఇండియా నుంచి తెచ్చుకుంటే సగం స్పేస్ ఇదే ఆక్యుపై చేసింది సో కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోవటం చాలా బెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాన్కట్ చీపు ఇవి తెచ్చుకుంటే తెచ్చుకోండి లేకపోతే మీ ఇష్టం ఇంక మ్యాక్సిమం అయితే నేను మొత్తం కవర్ చేసాను ఇంక ఇవే ఇంకా ఏమన్నా తక్కువ అయినాయి బ్రో అని అనిపిస్తే మీకు నాకైతే ఇవి చాలా ఎక్కువ అనిపించింది మీకు ఇంకేమన్నా తక్కువ అనిపించింది అని అనుకుంటే నాకు కామెంట్లో పెట్టండి ఇంకంతే ఇంతకుమించి క్లాత్స్ అయితే నేను ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయవద్దు అని చెప్తా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కిచెన్ ఐటమ్స్ కిచెన్ ఐటమ్స్ మీరు సపరేట్ సపరేట్గా అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి వస్తుంటే మేము ఒకే అకామిడేషన్లో ఉంటాం కన్ఫామ్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు మాత్రం ఏం చేస్తారంటే ఈ కిచెన్ ఐటమ్స్ అనేవి డివైడ్ చేసుకోండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒకరు ప్రెషర్ కుక్కర్ తేటం బౌల్స్ తేటం స్పూన్స్ తేటం దోశ ప్యాన్స్ తేటం అలాంటివన్నీ డివైడ్ చేసుకుంటా ఉండండి ఒకళ్ళే అయితే ఎక్కువ బర్డెన్ అయ్యిద్ది అది కాక అయ్యే ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి సో కాబట్టి అలాంటి తింగర పనులు చేయకుండా ఎవరన్నా వచ్చేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అయితే కలిసి వచ్చే వాళ్ళకైతే అలా డివైడ్ చేసుకోండి ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తాం ఒకసారి చూడండి మెయిన్ వచ్చేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ ఎందుకంటే పప్పు కానీ అంటే ఈజీగా దాంట్లో ఉరిగిపోతాయి కర్డీస్ చేసుకోవడానికి బాగుంది అండ్ దోశ ప్యాన్ ఒకటి ఇక ఆమ్లెట్లు వేసుకుంటానికి కానీ దోశలు వేసుకోవటం కానీ ఇక దోశ దోశ పిండిలో మన ఇండియాలో దొరికినట్టే దొరుకుతాయి ఇక్కడ ఇవి తెచ్చుకొని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని ఒక టూ 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 నుంచి త్రీ డేస్ అయితే వస్తాయి అంత త్రీ పౌండ్స్ ఫోర్ పౌండ్స్ ఉంది అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైస్ కుక్కర్ కంపల్సరీ ఒకటి తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే గబక్కం వచ్చేసి రైస్ పెట్టేసుకుంటే అయిపోయింది అండ్ మెయిన్ వచ్చేసి పికిల్స్ మీకు మ్యాక్సిమం ఎన్ని అయితే తెచ్చుకోగలుగుతారో అన్నీ తెచ్చుకోండి ఒక మీకు ఇష్టమైన పచ్చళ్ళు అన్నీ తెచ్చుకోండి ఇక్కడికి వచ్చినాక ఒక కొన్ని రోజులు మనం దాంతోనే బతుకుతాం ఎందుకంటే ఇక్కడ తిండి అసలు మనకు పడదు కాబట్టి ఇక్కడ బాగోవు కాబట్టి మనమే అవి వండుకోవాలి ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కుదరదు సో కాబట్టి రైస్ పెట్టుకొని ఎంపటినే ఒక ఆ పచ్చడి వేసుకొని తినేస్తాం నెయ్యి తెచ్చుకోండి నెయ్యి ఆపుతున్నారు అని అంటున్నారు కానీ ఏం చేస్తారంటే బాగా ప్యాక్ చేసేసి ఏమన్నా థింగ్స్ ఉంటాయి కదా మన పేస్ట్లు డబ్బాలు పప్పులు అవన్నీ దాని కింద పెట్టేసేయండి చికెన్ బ్యాగ్లో పెట్టేసేయండి మ్యాక్సిమం అది చూస్తున్నారు అన్నారు మరి మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అయితే అంత ఏం చెక్ చేయలేదురా అన్నారు సో అది ఒకటి అండ్ స్పూన్స్ ఒకటి స్పోక్ స్పూన్స్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టీల్ గ్యాస్ ఒకటి తెచ్చుకోండి స్టీల్ ప్లేట్స్ రెండు తెచ్చుకోండి కొన్ని బౌల్స్ తెచ్చుకోండి కర్రీ చేసుకుంటానికి కానీ గిన్నెలు కానీ పాలు తర్వాత ఏమన్నా ఓట్స్ అలాంటివి పోసుకొని పాలు పోసుకొని తినేయచ్చు అలాంటి గిన్నెలు అయితే గిన్నెలు అయితే తెచ్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తినే ఇంకా పిండి వంటలు అలాంటివి తెచ్చుకోండి కజ్జికాయలు కానీ సంథింగ్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ తెచ్చుకొని చెక్కోరీలు చెక్కలు అలాంటివి తెచ్చుకోండి తర్వాత ఒక వాటర్ బా వాటర్ బాటిల్ మాత్రం
సో కాబట్టి ఎవరైనా స్టీల్ని కాపర్ అలాంటివి తెచ్చుకోండి చాలా బెస్ట్ సో కాబట్టి ప్లాస్టిక్ అయితే ఎవరు తెచ్చుకోవాలండి నేనైతే ప్లాస్టిక్ అయితే రిఫర్ చేయను స్వీట్స్ మీ ఇష్టం వచ్చి నేను తెచ్చుకోండి మీకు నచ్చినవి తెచ్చుకోండి మెయిన్ ఇంకోటి మసాలా మ్యాగీ మసాలాస్ కంపల్సరీ అండ్ మ్యాగీ మ్యాగీ అంత ఇంపార్టెంట్ నాకు ఇండియాలో అర్థం కాల ఏరక వచ్చిన ఇక మ్యాగీ విలువ నాకు బాగా తెలిసింది సో కాబట్టి మ్యాగీని ఎవరు వదులుకోవద్దు తిన్నోళ్ళు కదా తెచ్చుకోండి ఎంపట్ని నాలుగు నీళ్ళు పోసి ఒక ప్యాకెట్ వేస్తే పది నిమిషాలు అయిపోయింది తినేయచ్చు ఇంకంతే తర్వాత పసుపు జీలకర్ర లవంగాలు ఆవాలు పసుపు పప్పు మెయిన్ పప్పు కూడా ఒక కేజీ అలా తెచ్చుకోండి తర్వాత చింత పన్ను కొద్దిగా తెచ్చుకోండి అన్ని కొద్ది కొద్ది తెచ్చుకోండి మసాలాలు అయితే హోమ్ మేడ్వి చేయించుకొని తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ అసలు దరిద్రంగా ఉంటాయి అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కారం కారం అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏ కూరల్లో ఏ వేసుకున్నా కారం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కారం తింటే తీగ చచ్చిద్ది ఎందు ప్రతిదీ వీళ్ళు తీగ అనేది తింటారు మరి ఏ ఎందుకు తీగ తింటారు నాకైతే అర్థం కాలేదు సో ఇక్కడ అన్ని చప్పగానే తీగా ఉంటాయి కారం కానీ అంతే ఉంది కొన్ని దాటిలో మాత్రం కొద్దిగా పర్లా అనిపించింది నాకు సో ఇండియా నుంచి మీరు వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఒక త్రీ నుంచి ఫోర్ కేజీస్ తెచ్చుకోండి ఇద్దరు ముగ్గురు మీద అయితే కారం అయితే చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అదను దాంతోపాటు ఒక హార్లిక్స్ డబ్బా కానీ బూస్ట్ డబ్బా కానీ తెచ్చుకోండి గబక్కన వచ్చినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పాలు ఉంటాయి గబక్కన వేడి చేసుకుని తాగేయచ్చు సో జామ్ నుంచి వచ్చినాక సో ఇలాంటి అంటే చిన్న చిన్నవి లేకపోతే బ్రెడ్ తీసుకున్నారు కిసాన్ జామ్ తెచ్చుకోండి ఆ బ్రెడ్ మీద బూస్ట్ తీసుకొని తినేసి ఆ పాలు తాగేయచ్చు సో అది బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది సో ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి తెచ్చుకుంటే మీకు మంచిది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ జాబ్ వన్స్ బిగిన్ అయినాక మీకు అసలు టైమే ఉండదు సో కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి తెచ్చుకుని కిసాన్ జాములు అని ఏదన్నా పీనస్ జామ్స్ కానీ పీనస్ బటర్ అని ఉంటాయి కదా అలాంటివి తెచ్చుకోండి మీకు బాగా యూజ్ అయ్యింది ఇక్కడ బ్రెడ్ చాలా తక్కువగానే వన్ పౌండ్ అలా ఉంది అది తెచ్చుకొని మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే అయిపోయింది ఓట్స్ తెచ్చుకోండి కుదిరితే ఇవన్నీ తెచ్చుకున్నాక కుదిరితే తెచ్చుకోండి ఇంకంతే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటమ్స్ ఈ చాలా తక్కువ ఉంటాయి మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోండి అండ్ ల్యాప్టాప్తో పాటు ఛార్జర్ తెచ్చుకోండి అండ్ పవర్ బ్యాంక్స్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే అడాప్టర్ యూకే అడాప్టర్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ప్లెగ్గుల్లోకి మన ఇండియన్ సిఈ పట్టం సో కాబట్టి యూకే పిన్స్ తెచ్చుకోండి మంచిది ఎందుకంటే ఇక్కడ డిజైన్ ఇక్కడ వేరేగా ఉంటాయి మన ఇండియన్స్ అయితే ఇలా రౌండ్గా ఉంటాయి కదా సో వీళ్ళు ఇట్లా షార్ప్గా ఒక వర్టికల్ షేప్లో ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ ఒకటి తెచ్చుకోండి వన్ ఆర్ టూ తెచ్చుకోండి మన అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ మెయిన్ ఏంటంటే ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ హెడ్ సెట్స్ కానీ అలాంటివి ఉంటాయి కదా అవి కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ పార్ట్ టైం చేసేటప్పుడు ఫోన్లు అసలు ఎలా ఉండదు సో అది పెట్టుకొని ఎట్లా అట్లా మేనేజ్ చేయవచ్చు ఫోన్ మాట్లాడుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు తర్వాత యూఎస్పీ కేబుల్స్ అండ్ మీకు జుట్టు ఎక్కువగా ఉంటే హెయిర్ డ్రైవర్స్ తెచ్చుకోండి అండ్ వాచెస్ ట్రిమ్మర్స్ అండ్ పవర్ బ్యాంక్స్ ఇంకా ఫోన్ పౌచెస్ గారా తెచ్చుకోండి ఇక్కడ ఫోన్ కింద వారి పగిలితే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పదిహేను వేలు ఈజీగా అయిపోతాయి ఐఫోన్ అయితే ఆస్తులు అడుగుతారు ఇక్కడ రోళ్ళు మా రోళ్ళు కదా ఇల్లు సో కాబట్టి రెండు మూడు పౌచ్లు తెచ్చుకోండి ఫోన్కి ఇంకంటే ఈ మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటమ్స్ అంటే ఇవే ఉంటాయి అంత మించి ఏమి ఉండవు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ ఫోను ఫోన్ ఛార్జర్స్ ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్స్ అడాప్టర్స్ ఈ మూడు అయితే చాలా మెయిన్ పవర్ బ్యాంక్ ఇంకంతే ఇంత మించి పెద్ద తెచ్చుకోవాలంటే నేనేం చెప్పను ఉంటే ఇయర్ ఫోన్స్ హెడ్సెట్స్ అలాంటి పెన్ డ్రైవ్స్ అవన్నీ తెచ్చుకుంటే తెచ్చుకోండి అంత పెద్ద ఏం కాదు హెయిర్ డ్రైవర్స్ అంతే ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటమ్స్ అయితే ఇయే ఇంత మించి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫుట్వేర్ ఫుట్వేర్లో వచ్చేసి ఒక త్రీ నుంచి ఫోర్ పేర్స్ అయితే తెచ్చుకోండి కంపల్సరీ దాంట్లో ఒక బ్లాక్ అను బూట్ లాగా ఉంటాయి కదా వుడ్ వుడ్ పెక్కర్స్ ఇవి చాలా ఆపుతాయి బాగా అలాంటి షూస్లు అదను బ్లాక్ షూ ఈ కంపల్సరీ ఈ రెండు అయితే కంపల్సరీ తెచ్చుకోండి మిగతా ఇంకా మీ ఇష్టం ఒక ఫోర్ పేర్స్ అయితే తెచ్చుకోండి చాలు ఎక్కువ ఇంకా షూ ఎక్కడ ఎక్కువ వాడతారు కాబట్టి ఒక ఫోర్ పేర్స్ తెచ్చుకోండి యూకేలో ఇంకా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి షూస్ మామూలుగా 
ఇక మన ఇండియాలో ఎన్ని వేలు పెట్టినా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఉన్న డిజైన్స్ కానీ మోడల్స్ కానీ అసలు ఇండియాలో మనకు కనిపించలేదు చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ సాక్సెస్ గారు ఒక టెన్ పేర్స్ తెచ్చుకోండి అయ్యగారు ఆ ఫుల్ లెంత్ ఇది తెచ్చుకోండి షార్ట్ ఇది తెచ్చుకోవద్దు స్టైల్గా ఉంటాయి చూడండి అలాంటివి తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ చలి ఇచ్చి పడేసింది సో కాబట్టి ఫుల్ లెంతే తెచ్చుకోండి అండ్ స్లిప్పర్స్ ఒక టూ పేర్స్ తెచ్చుకోండి ఇక్కడ ఇంట్లో స్లిప్పర్స్ వేసుకొని తిరుగుతారు వాష్రూమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ బయట కానీ సో అలాంటి ఒక పేరు తెచ్చుకోండి సాక్స్ చెప్పే కదా ఒక టెన్ పేర్స్ అయితే తెచ్చుకోండి ఈ ఫుట్వేర్ అయితే కంపల్సరీ ఒక బ్లాక్ షూ అయితే తెచ్చుకోండి కంపల్సరీ కావాల్సింది ఎందుకంటే పార్ట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు బ్లాక్ షూ కంపల్సరీ కలుగుతారు మీకు తెచ్చుకుంటానంటే ఆ బూట్ గారు తెచ్చుకోండి ఉట్ పెక్కరీ బూట్స్ పెద్దవి ఉంటాయి కింద అలాంటి తెచ్చుకుని ఎందుకంటే గ్రిప్ ఎక్కువ ఉన్నిద్ది ఇక జారకుండా ఉన్నిద్ది సో చలిన్ గారు బాగా ఆపుతాయి సో కాబట్టి అలాంటి షూ ఒక తెచ్చుకొని బ్లాక్ షూ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పర్సనల్ థింగ్స్ పర్సనల్ థింగ్స్ అంటే ఇంకా మనకి బాడీ వాషెస్ కానీ సోప్స్ కానీ అవన్నీ ఒక్క సెట్ తెచ్చుకోండి వన్ మంత్ టూ మంత్స్కి అన్నీ ఇక్కడ చిక్కుతాయి కాబట్టి కొద్దిగా కాస్ట్ ఎక్కువ సరే కానీ ఏం కాదు సరిపోతాయి అన్నీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెయిల్ కట్టర్ ఒకటి లిప్ బామ్ ఒకటి ఇక్కడ పేలుతా ఉంటే చల్లగా ఉన్నది కాబట్టి సో స్కిన్ కేర్స్ ఏమన్నా తెచ్చుకోవాలనుకుంటే తెచ్చుకోండి ఇక్కడ చల్లగా ఉన్నది కాబట్టి ఊటినే మొహం ఈ పగలుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి స్కిన్ స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉన్నది కాబట్టి వ్యాజ్లైన్ అలాంటివి ఏమైనా తెచ్చుకోండి తర్వాత బాడీ స్ప్రేస్ సెన్స్ షేవింగ్ కిట్స్ ఇంకా అలాంటివి తెచ్చుకోండి ఇంకా అంతే టూత్ బ్రష్ టూత్ బ్రష్ ఒక సెట్ తెచ్చుకుంది ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటాయి అలాంటి ఒక సెట్ తెచ్చుకుంటే చాలు అండ్ టూత్ పేస్ట్ వచ్చి ఒక టూ ఆర్ త్రీ తెచ్చుకోండి తర్వాత మే ఆ గోస్ వచ్చి మేకప్ కిట్స్ నేను అంతగా వద్దా అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఇండియా నుంచి ఒక సెట్ తెచ్చుకుని చాలు ఇక్కడైతే ఇంకా చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ డబ్బులు అన్ని వాటి మీద తగిలేస్తారు ఇల్లు సో బాయ్స్ అయితే అంటే ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫోర్ ఎక్స్ కార్డు కూడా తెచ్చుకోండి ఇక్కడ చాలా యూజ్ అయ్యిద్ది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డు ఉంటే అది తెచ్చుకోండి అండ్ సిమ్ కార్డు ఏం చేస్తారంటే ఇండియాలో వదిలేసారు అండి సో ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చినాక అవి వారం కాబట్టి ఇండియాలోనే ఉంటే మంచిది అని నేను అనుకోండి ఎందుకంటే మన ఫోన్ పేలో అవన్నీ ఇక్కడ పనిచేస్తాయి మీకు అవక్కన ఓటీపీ కావాలన్నా కానీ ఇక్కడికి రావాలంటే టైం బట్టి దాని సిమ్ మెసేజ్లో అయింది ఇండియాలో అయితే మంచిది ఇండియాలో ఏదైనా ఫోన్ ఉంటే ఆ ఫోన్లో వేసుకొని రండి సిమ్ము ఇక్కడికి అయితే తీసుకురావద్దు మన వేసాకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక లిబ్రా అడుగుతారు సిమ్ము సిమ్ ఏమైనా కావాలంటే అక్కడ ఒక సిమ్ తీసుకోండి లిబ్రా చాలా బాగుంది ఇక్కడ సర్వీస్ అయితే లిబ్రా గారు చాలా బాగుంది నేను అదే వాడుతున్నాను ఇంకేంటంటే అది ఎంపటిని యాక్టివేట్ చేస్తాను నేను దిగిన ఎంపటినే సిమ్ వేసాను ఎంపటిని యాక్టివేట్ అయింది చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇంకంతే ఇంకా థింగ్స్ ఏమేమి కావాలి అన్నీ ఇంతే ఇంత మించి ఏమి ఎక్కువ తెచ్చుకోవద్దు వీటి మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు మీరు ఇండియాలో ఎంత అయితే సేవ్ చేసుకుంటారో అంత మీకే మంచిది ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చినాక అర్థమైంది మీకు లివింగ్ కాస్ట్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ యూకేలో సో కాబట్టి మీ దగ్గర ఎంత అయితే అమౌంట్ అయితే ఉన్నాయో ఆ అమౌంట్ సేవ్ చేస్తానికే చూడండి కానీ ఎక్కువ తగలే తగలేయొద్దు ఇండియాలో అంత మించి ఇంక నేను ఏం చెప్తాను అంతే ఈ వీడియోలో నువ్వు మెడిసిన్ ఎలా ప్యాక్ చేసుకుంటారంటే ఏదన్నా మొత్తం ఒక చోట చేసుకొని ఒక చిన్న బాక్స్లో పెట్టేసుకొని దాన్ని అంతా టేప్ చేసేసి బ్లాక్తో కానీ మామూలు బ్రౌన్ టేప్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో టేప్ చేసేసేసి ఒక కవర్లో పెట్టేసి మన క్లాత్స్ ఉంటాయి కదా క్లాత్స్ కింద పెట్టేసేయండి అంత అంతే కాదు అండ్ మీరు ఏవైతే మెడిసిన్ తీసుకున్నారో దాన్ని ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకోండి కంపల్సరీగా లైక్ ఒకవేళ అరగరు అయితే అది చూపించవచ్చు వాళ్ళకి కంపల్సరీగా అది కంపల్సరీ తీసుకొని మర్చిపోవకండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరన్నా చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఒక ఫోర్ బుక్స్ కానీ పెన్స్ పెన్సిల్స్ ఎలేజర్స్ షార్ప్నర్లు ఇంకా తెలుసు కదా పెన్ పెన్సిల్స్ అలాంటివి తెచ్చుకోండి కొంచెం ఉపయోగపడిద్ది నేను ఒక ఎప్పుడు నుంచి వాడుతున్నాను ఈ బుక్ డిగ్రీలో ఎప్పుడో కొన్నాను ఇంకా వాడుతున్నాను ఎప్పుడు చూద్దాం ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చిందో అవును వచ్చే వాళ్ళు చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే బుక్స్ తెచ్చుకుని మంచిది కొద్దిగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరన్నా ల్యాప్టాప్ లేని వాళ్ళు ఇండియాలో యూకేకి వచ్చి కొనుక్కోని నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా స్టూడెంట్ ఆఫర్స్ ఉంటాయి డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి మంచి మంచి ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి మంచి వర్ష మంచి వర్షనే ఉంటాయి అప్డేట్ అయ్యి అంటే ఇండియాలో ఉండవని కాదు ఒకవేళ ఇండియాలో
మీరు కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే ఇండియాలో కొనొద్దు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు ఇక్కడ తక్కువగానే ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ కొనుక్కోండి వచ్చి లేని వాళ్ళు అయితే ఇండియాలో ల్యాప్టాప్స్ లేని వాళ్ళు అయితే యూకేకి వచ్చి కొనుక్కోండి నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ సో ఏమన్నా ఖరాబ్ అయినా కానీ ఎంపటినే రిప్లేస్ అయితే కొత్తది అయితే ఇస్తారు సో దానికైతే బాధ రక్కలా మనం బ్యాక్స్ మీద గారు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే అయ్యగారు వేస్ట్ ఎందుకంటే తెచ్చు పైన పడేస్తాం తప్ప ఎవరు వాళ్ళు అసలు అలాంటి సో కాబట్టి ఎంత తక్కువలో తెచ్చుకుంటే అంత తక్కువ తెచ్చుకోండి ఎక్కువ లెదర్ అయ్యే తెచ్చుకోండి ప్లాస్టిక్కి అలాంటి క్యారీ చేయవాకండి ఎందుకంటే ఆ ఇసిరి ఇసిరి పారేస్తారు అవి ఎప్పుడు ఇరిగినా కొద్దిగా క్రాక్స్ వచ్చినా అసలు బాగోదు మళ్ళీ ఎందుకు అంత అందరిని వేలు పెట్టి ఉంటారు సో కాబట్టి తక్కువలో తీసుకోండి ఏదైనా సరే తక్కువలోనే తీసుకోండి చూసారా అసలు వట్లు అవన్నీ వారంగా వాళ్ళు ఏది పైన ఉన్నాయి మళ్ళీ బ్యాగ్లో సో కాబట్టి తక్కువలో ఏదైనా సరే తక్కువలో తక్కువలో ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు ఇండి యూకే వచ్చినాక అర్థమైద్ది ఇండియాలో ఎంత సేవింగ్ చేసుకొని యూకేకి తెచ్చుకుంటే అంత మంచిది సో కాబట్టి ఇండియాలో ఎంత సేవ్ చేసుకుంటారో అంత తక్కువ షాపింగ్ చేసుకుంటారో అంత మీకే మంచిది సో అది అంత మించి అయితే ఇవో ఫ్రెండ్స్ నేనైతే అసలు ఆ కున్నే షర్ట్లు తీసినవి ఇవో తీసినవి అలా అరిగిచ్చాను ఇంకంతే ఇవో ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి పైన కిందగా ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి ఇవో ప్యాంట్లు అయితే అసలు గల్లీ లేదు అయ్యో ఇంకా పైన బ్యాగుల్లో ఉన్నాయి ఇంకా తీల ఇవో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అసలు ఇంకా ఏం కదిలీ లేదు నేనైతే అసలు ఈ బ్యాగుల్లో ఉన్నాయి ఇంకా ఇవో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక్కో వయసే అది అది ఇంకా మ్యాటర్ ఇగో నీకు చలేసినప్పుడు ఇక మా డామినోస్ ఎవరు ఇది అంచి స్వెటర్ ఒకటి ఎత్తారు ఇగో మన పేరు వెంకట్ డామినోస్లో ఇక ఎలాంటిది ఇదేంటంటే చలి బాగా అప్పిద్ది నేను ఇక్కడ కొందాను ఇది ఒక స్టూడెంట్ ఆఫర్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పౌండ్స్కో ఎంతకో వచ్చింది ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఇది మాల్ జాకెటే ఇంకా అబ్బో మెస్సి మెస్సి ఉన్న ఆ రూమ్ ఈరోజు ఇంకేదే నేను రూమ్ చేంజ్ అయ్యాను అది ఇదిగో మన నల్లూరు బయట ఉన్నారు ఇది మా రూమ్ అయితే ఇదిగో ఇది ఫ్రిజ్ ఇంకా ఇంకంతే ఇంకా ఎంత మించి ఇంకేమి లేవు రూమ్లో ఇదిగో బ్యాగులు చూసారుగా ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టి కదా ఎక్కువ తెచ్చుకోవాకండి సింపుల్లో తెచ్చుకోండి నేనైతే ఈ రెండు బ్యాగులు కలిసి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్కి వచ్చేసినాయి అవన్నీ స్కై బ్యాగ్స్ మళ్ళీ నేను మా మాయ ఆర్మీ క్యాంటీన్కి వెళ్ళి తెచ్చుకున్నాను ఎవరన్నా ఉంటే ఆర్మీ వాళ్ళు వెళ్ళి క్యాంటీన్లో తెచ్చుకుంటే చాలా అంటే చాలా తక్కువ పడిద్ది మొత్తం నాకు మొత్తం కలిపి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్కే వచ్చేసినాయి ఫైవ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ అయింది అంతే అంత మించి ఎక్కువ కాలేదు సో కాబట్టి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు బ్యాగుల మీద గారు ఇంకా మీకు ఏమన్నా కొత్త వీడియోస్ ఏమైనా కావాలన్నా చేయాలనుకుంటే మీరు జస్ట్ కామెంట్లో పెట్టండి చాలా నాకు పిన్ చేయక్కర్లా మీ కామెంట్లో నేను మ్యాక్సిమం అందరికి రిప్లై ఇస్తాను జస్ట్ మీరు కామెంట్ చేస్తే చాలు మీకు ఏమేమి కావాలో నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా చేయటానికే జస్ట్ ఒక లైక్ ఇంచాలు ఫ్యాస్టింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే అసలు మనం ప్యాకింగ్ ఎలా చేయాలంటే ఫ్యాన్స్ ఇలా అయితే మడత పెట్టద్దు ఇలా మడత పెడితే చాలా స్పేస్ దీనికే పోయిద్ది సో ఏం చేస్తానంటే ఫ్యాన్స్ అనేది ఇలా రోల్ చేయండి ఇట్లా రోల్ చేసేసి పెడితే మనకి చాలా స్పేస్ అయితే వచ్చింది అండ్ ఎక్కువ లగేజ్గా తెచ్చుకుంటే బాగుంది మీరు అలా అని ఎక్కువ ఫ్యాన్లుగా తెచ్చుకోవద్దు అంతే ఇలా రోల్ చేస్తే మాత్రం కొద్దిగా ఎక్కువ స్పేస్ వచ్చింది అంటే మనకి వేరే ఐటమ్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి కానీ మీద సరిపోయిద్ది సో ఎట్లయితే ప్యాక్ చేయవాకండి ఓకే బాయ్